السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واصروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يرفعون الجنائز كل يوم ويحزنني بكاء النائحاتي يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اذرني رايا അള്ളാഹിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നാം നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും എല്ലാ അമലുകളും നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദ് റസുഹി ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ബഹുമാനം അത് മാത്രം മതി ആ മഹാനായ അസർഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന അയിന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ ദീൻ അൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയോ ഇൻസൾട്ട് ആക്കുകയോ തെറി പറയുകയോ അക്രമിക്കുകയോ അനീതി നടത്തുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മ എല്ലാ ജീവികൾക്കും നന്മ അതാണ് ഇസ്ലാം ഒരാളോടും പകയില്ല വിദ്വേഷമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം അഷറഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ള ആള് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നതും മഹത്തായ സ്വഭാവത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി സ്വഭാവത്തിന്റെ മേലെയുള്ളവരാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെയും മേലെയുള്ള സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയവുമായി മാലിക്കുബിന് ദീനാർ മാലിക്കുബിന് ഹബീബ് സറഫു ബിൻ മാലിക് റോഹിഹും തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമ്മടത്തും മാടായിയിലും ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തലങ്കരയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലത്തും ചാലിയത്തും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് അവർ ദീനി പ്രചരണം നടത്തി അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പ്രസംഗത്തിലൂടെയല്ല അവർ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പാട്ടുപാടിയിട്ടല്ല അവർ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും അല്ല അവർ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് അവർ ജീവിച്ചങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ആ സംസുദ്ധമായ ജീവിതവും സ്വഭാവവും കണ്ടപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അവർ പലരും എന്നല്ല മുഴുവൻ ആളുകളും ആ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അവരിൽ പലരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വളർന്ന് വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചരണം ഇസ്ലാം അൽ മുസ്ലിമു സലിമന്നാസുഹി ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ഒരാൾക്കും ശല്യമില്ലാത്തവൻ മുസ്ലിമിനും ശല്യമില്ല അമുസ്ലിമിനും ശല്യമില്ല ഒരു കക്ഷിക്കും ശല്യമില്ല ഒരു ജീവിക്കും ശല്യമില്ല കേവലം നായ അതിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദോഷം പൊറത്ത് സ്വർഗാവകാശിയായി എന്നും കേവലം കോഴിയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ശല്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുവെന്നും പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കാവുന്ന വിധം ഏറ്റവും സംസ്കൃതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ 
صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നു അവർ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയും നബിതങ്ങളുടെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരാളെ ഇവിടെ മദീനയിൽ നിങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്ന മദീനയിൽ ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അനിയായി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ുടെ ആ സംസുദ്ധമായ ആശയം ഇന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഭരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ ധാരാളം അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിസ കൊടുക്കുന്നു ആരാ പഠിച്ചെന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു തൊഴിലെടുക്കുന്നു ഒരാൾക്കും മതം നോക്കിയിട്ട് വിസ കൊടുക്കൽ യു എ അതുപോലെ ദമാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാദിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല ബഹ്റൈനിലില്ല കുവൈത്തിലില്ല ഒമാനിലില്ല ഖത്തറിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ല ആര് വിസക്ക് കൊടുത്താലും അവർക്ക് വിസ കിട്ടും ആര് ലൈസൻസിന് കൊടുത്താലും ലൈസൻസ് കിട്ടും ആർക്കും കച്ചവടം ചെയ്യാം ആർക്കും തൊഴിലെടുക്കാം ഒരു വർഗീയതയും മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഷാർജ ഭരണാധികാരി വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ചില കാരണങ്ങളാൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ലീസ്റ്റ് വാങ്ങി മുസ്ലിമീങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം ആ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല മോചിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ തന്നെ തൊഴിലും കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ പത്രത്തിലും ചാനലിലും ഒക്കെ കണ്ടവരാണ് എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇത്ര വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാകാൻ കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരൽപ്പവും വർഗീയത പാടില്ല ഒരൽപ്പവും തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും പാടില്ല അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുസ്ലിംകളുമായി രജ്ഞിപ്പിലും സാഹോദര്യത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കരാറിലുമൊക്കെയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ ആരെങ്കിലും അക്രമിച്ചാലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവനെ ഇൻസൾട്ടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കഴിയാത്ത കാര്യം അവനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ വല്ല തുകയുമോ ആരെങ്കിലും അവന്റെ തൃപ്തിയില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കുന്നവനായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പോറ്റി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മതം മറ്റുള്ള ആളുകളെ അക്രമിക്കാനും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും ഉള്ളതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ അവൻ എന്നോടാണ് അക്രമം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ് അക്രമം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവനെതിരെ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കുന്നവനായിരിക്കും അങ്ങനെ 
ഏറ്റവും വിശാലമായ ആശയം പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കോടതിയിൽ വന്ന കേസ് നിങ്ങളുടെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ ശിഷ്യനെ വിളിപ്പിച്ചു സഹാബിയെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തായി കേൾക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശദീകരണമുണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചത് എന്റെ മകനെയാണ് പുറത്തൊരാളെയും അല്ല എന്റെ മകനെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കാരണം ഓ നബിയെ തങ്ങൾ ഈ മദീനയിൽ വന്ന് ഈ സുന്ദരമായ ആശയം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ മകൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജയ്തന്നയുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പോകും പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളെ നേതൃത്വമാണ് വളരെ നല്ല നേതൃത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഇവിടെ വരാനും ബിസിനസ് നടത്താനും ഒക്കെ എല്ലാ സൗകര്യവും ലഭിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നീയും ബാപ്പയായ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ മകൻ അതിന് തയ്യാറായില്ല മകൻ അതിന് തയ്യാറായില്ല അപ്പോളോ നബിയെ എനിക്കവൻ വിട്ടയക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സുന്ദരമായ സത്യമായ ഇസ്ലാം അത് പൂർണമായി ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മരിച്ചതിനു ശേഷം കാലകാലം 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 ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ സൗഖ്യം മാത്രമുള്ള സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഓ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഇവല്ലവനും കണ്ടാൽ പടച്ചവൻ നിയോഗിച്ച റസൂലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച മദ്യപാനിയായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച പലിശക്കാരനായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച വ്യഭിചാരിയായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച കളവ് നടത്തുന്നവനായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച വഞ്ചന നടത്തുന്നവനായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച അന്യന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയുന്ന ദൈവത്തുകാരനായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച കള്ളം പറയുന്നവനായാൽ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച വാക്കു ലംഘിക്കുന്നവനായാൽ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയം മുതൽക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിവാക്കിയാൽ തിരസ്കരിക്കാതെ നടന്നാൽ നോമ്പെടുക്കാതിരുന്നാൽ ജക്കാത്ത് നൽകാതിരുന്നാൽ സാധുക്കളെ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ബാപ്പമ്മയെ അവഗണിച്ചാൽ അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്താൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചാൽ പ്രായമുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതെ ക്രൂരത കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ടോ ചിന്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനായി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആശയം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ മരണശേഷം കാലകാലം 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 ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കുന്നവൻ ഭയാനകമായ നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ സ്വന്തം മകൻ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കോ നബിയെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖിക്കുമ്പോ എന്റെ മകൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നബിയെ
അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ആരോടും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മകനോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് മകൻ എന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ വിടൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പുറാനിൽ ഒരു ആയത്തിറങ്ങുന്നു ഒരു സൂക്തം ഒരു സൂക്തം ഇറങ്ങുന്നു എന്താണത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധം എല്ലാം വ്യക്തമാണ് സുതാര്യമാണ് ഇസ്ലാം സ്വന്തം മകനെ പോലും നിർബന്ധിക്കാൻ വകുപ്പില്ല വിശ്വാസികളാകാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ലോകസ്ഥാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതം അതാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു പുസ്തകം പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നിവർത്തി നോക്കി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ പുസ്തകം എഴുതിയവൻ മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവനാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇസ്ലാം ശരിയില്ല എന്താണ് അവൻ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു പോയി ഉദാഹരണ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് മക്കളുണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കള് ബാപ്പ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ബാപ്പാക്ക് പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു വേറെ ഒരു നാല് മക്കൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലെ പത്തുണ്ട് എത്രയും പറയാം നാല് മക്കൾ വേറെയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ മകനാണ് മരിച്ചത് ഇനി ഈ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ഈ മരിച്ചു പോയ മകന്റെ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്വത്ത് കിട്ടൂല നേരെ മറിച്ച് ഈ യുവാക്കളായ നാല് മക്കൾക്കും കിട്ടു ഇതെന്ത് ഇസ്ലാമ ഇതെന്ത് മതമ ഇതാണ് ഈ മതവിരോധിയായ മുസ്ലിം നാമധാരിയുടെ ചോദ്യം ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പർശവനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യവിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോട് ഇതൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിമർശിച്ച പോരെ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ധരിച്ചത് മുഴുവനും പിഴവാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാം ദീൻ ഇസ്ലാമിക മില്ല മൂന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാമിക മില്ലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാം ദീനിൽ ആ മക്കൾക്ക് വലിയ സംരക്ഷണമാണ് എത്ര വലിയ സംരക്ഷണം എന്നറിയോ ആ മക്കളെ പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ ഈ ബാപ്പന്റെ ബാപ്പക്ക് നിർബന്ധമാണ് അയാൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത കുറ്റക്കാരനാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ കോടതി അതേ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ മക്കളുടെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉപ്പാപ്പ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് പോരാ സാധാരണയായി മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അങ്കഹത്തൊക്കെ ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിയിട്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ബാപ്പയാണ് എന്നാൽ അതിന് പകരം ഈ ഉപ്പാപ്പയാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഈ ഉപ്പാപ്പ ചെയ്തോളണം അതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയാറ്റു ഒന്ന് രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചാല് സ്വത്തോ സുഹാനല്ലാ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു നിലക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ശരിയാറ്റ് പറയുന്നു ഒന്ന് വസയ്യത്ത് എന്ന നിലക്കാണ് വസയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടികൾക്ക് സ്വത്ത് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇത്ര സ്വത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക 
അങ്ങനെ വസയ്യത്തീതാൽ വസയ്യത്തിന്റെ കടലാസ് രജിസ്റ്റർ പോലും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹം വസയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സാക്ഷികളെ നിർത്തിയ ആ സാക്ഷി പറഞ്ഞ അതാ ഇസ്ലാമിക കോടതി ആ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വസയ്യത്തിലൂടെ ഈ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ശരിയായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഹിബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം ദാനം എന്നാണ് ഈ മക്കൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക വസയ്യത്തും ദാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വസയ്യത്ത് ചെയ്താ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം കിട്ടും ദാനം ചെയ്ത അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കിട്ടും അതാണ് ദാനം പക്ഷെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ദാനം ചെയ്താൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളോട് തിരിച്ചെടുക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലൊരു നിയമം ദാനം ചെയ്താൽ തിരിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിരോധമില്ല ചിലരുണ്ട് ദാനം ചെയ്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകല് അങ്ങനെ ചില നല്ല വിളവന്മാർ പുതിയാപ്പിളായിരുന്നാവും അവര് ചിലപ്പോ ഈ അമ്മായിക്ക് വയസ്സായ സമയത്ത് മെല്ലെ കുറച്ച് നാരങ്ങയും ആപ്പിളും എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മായിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നല്ലൊരു ലുങ്കി തുണി കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സോപ്പിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മക്കളൊന്നും അറിയാതെ മെല്ലെ സ്വത്ത് മകളെ പേരിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി കടുത്ത അക്രമമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ആൺമക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആപ്പിളാര് മാത്രല്ല ചില ആൺമക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ചുളുവിൽ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാനെ കൈവശപ്പെടുത്തി കളിയ എന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ വാഹുവിൽ നല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൊടുക്കുന്നവനും തറിയുന്നവനും വാഹുവാണെന്ന ശരിയായ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ വാസ്തവത്തിൽ ഒരൊറ്റ തലവേദനക്ക് തികയോ നിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദ്യം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് തികയോ ഒരു ട്യൂമറിന് തികയോ ഒരു ഹാർട്ട് രോഗത്തിന് തികയോ ഒരു കിട്ടി രോഗത്തിന് തികയോ ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അതിന്റെ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ടത് നീ ചുളിവിൽ ചൂഷണം ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ മകന് പ്രത്യേകം സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ ഒന്നിലധികം ഭാര്യ രണ്ടിലും മക്കളുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്റെ മകന് കൊടുത്താ സമ്മതിക്കില്ല കൊടുക്കാതിരുന്നാലുന്നല്ല കൊടുത്താ സമ്മതിക്കൂല അതാണ് ശരിയായ ഇമാനുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മക്കളുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കും എന്റെ മകന് മാത്രം കൊടുക്കുക ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ുംബിതങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല നൊമാനെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലേ ഉണ്ട് നബി എന്റെ മക്കളല്ലേ എല്ലാരും എന്നെ നോക്കണം എന്നാൽ ഒരു മകന് മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കോസ്ലാതിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് പൂർണ്ണമായ നീതി സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഈ മക്കൾക്ക് ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കളല്ലേ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുമ്പോ വസീയത്ത് ചെയ്യാം ദാനം കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നാല് മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ നാല് മക്കൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഒരു ഈ രണ്ട് ഏക്കർ ഉണ്ടാവും പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ ഇപ്പോ ഓഹരി ചെയ്ത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് കൊടുത്താ തന്നെ ഒരു അര ഏക്കറെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പാപ്പ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്തിൽ പാപ്പ മരിച്ചുപോയ മക്കൾക്ക് ഉപ്പാപ്പയുടെ സ്വത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മാർഗം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ആ കുട്ടികൾ പക്വതയോടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് വരെ പൂർണമായും ഈ ഉപ്പാപ്പ സംരക്ഷിച്ചോളണം അതും വേറെ നിയമം അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടാവും യുക്തിവാദികൾക്ക് മതവിരോധികൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തേ ഇപ്പൊ ഈ പാനൂർ ഏരിയയിൽ പലർക്കും കാറുണ്ട് ചിലരുടെ കാറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ് വേറെ ചിലരുടെ കാറ് മാനുവൽ ഗിയറാണ് 
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആകുമ്പോ പിന്നെ ഗിയർ മാറ്റണ്ട താനേ മാറ്റും അനുലാഭം ഗിയർ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ഉസ്താദ് ഈ ഉപ്പാപ്പ മരിച്ചാൽ ഈ മരിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടി മറ്റേ നാല് മക്കൾക്കും സ്വത്ത് കിട്ടുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാനുവൽ ഗിയർ ആണല്ലോ ഇയാളൊന്ന് കൊടുക്കണല്ലോ ഇയാളൊന്നും ഗിയർ മാറ്റണല്ലോ ഒസിയത്തിയണം അല്ലേ ഹിബത്ത് ദാനം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടല്ലോ മറ്റേ മക്കൾക്ക് അത് ശരിയുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു നിന്നവന് തോന്നിയേക്കും പക്ഷേ അവൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനത് പറയൂല കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു നബിയും സ്ഥാപിച്ചതല്ല ഒരു പണ്ഡിതനും സ്ഥാപിച്ചതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ അള്ളാഹു ജലാലു എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ നാടുകളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ കാലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭാഷകളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ നാഗരികതയും അറിയുന്നവനാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്തെല്ലാം വരുമോ എല്ലാം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ ഒരു പക്ഷപാതിയല്ല അള്ളാഹു തയാൽ അക്രമിയല്ല അള്ളാഹു ക്രൂരനല്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ദയാലു ആയ രാജാവാണ് അവന്റെ ദയ പോലെ വേറെ ആർക്കും ദയില്ല പെണ്ണിന്റെ പക്ഷത്തല്ല ആണിന്റെ പക്ഷത്തുമല്ല കുട്ടികളെ പക്ഷത്തുമല്ല വലിയവരുടെ പക്ഷത്തുമല്ല ബാപ്പാന്റെ പക്ഷത്തുമല്ല മക്കളെ പക്ഷത്തുമല്ലു സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതരാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവനെ ആശ്രയിച്ചു നീങ്ങുന്നവരാണ് അതിനാൽ പടച്ചവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാരാണ് അവന്റെ ആശ്രിതരനെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന അയാളാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അള്ളാഹു തേല ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമല്ലേ ആ നിയമത്തിൽ ചിലപ്പോ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്വത്തു പോവുക എന്നതായിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതി എങ്കിൽ നാല് മക്കളും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ നാല് മക്കൾ കുടുങ്ങ ഏത് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ നാല് മക്കളും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ കുടുങ്ങ അത് വേഗം മനസ്സിലാവും ഈ പറമ്പ് വാങ്ങി മുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരു പത്തേക്കർ ഭൂമി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഉദാഹരണം പത്തേക്കർ ഭൂമി ആ ഭൂമിക്ക് നാല് ആളുകൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവർ അതിന്റെ കൂട്ടവകാശം വേറെ നാല് മൈനർമാരും അതിന്റെ കൂട്ടവകാശം പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത നാല് മക്കളും അതിന്റെ കൂട്ടവകാശം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്വത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ബാപ്പ മരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മക്കൾക്ക് ഈ സ്വത്ത് ഭാഗിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇത് മൈനർ കുടുങ്ങിയ സ്വത്തായി പോയി അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ മൈനർ കുടുങ്ങിയ ബിൽഡിംഗ് ആയി പോയി ഒരുത്തം വാങ്ങുകയില്ല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പ്രായപൂർത്തിയെത്തും എന്റെ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടിരു അപ്പൊ ഈ നാലാളും കുടുങ്ങി എന്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ മേൽ കൂട്ടവകാശം വരാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തയാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നാല് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവർക്കും ഈ ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ഉപകരിക്കണം 
അതിനാൽ ബാപ്പയുടെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ കൂട്ടവകാശമായി കിട്ടുന്നതിന് പകരം അവകാശം വേർപെടുത്തി ബാപ്പ തന്നെ വസയ്യത്തായി ആ മക്കൾക്ക് വേറെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ദാനമായി വേറെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഈ മക്കളോടുകൂടി പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത മൈനർമാര് കൂട്ടവകാശിയായി വരുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായി അവർക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതെത്ര സുന്ദരമായ നിയമമാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവൻ ഇസ്ലാം നിയമം ശരിയില്ലെന്ന് പറയാൻ അവന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ ബുദ്ധി ശരിയായ ചിന്ത ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകസത്താവായ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച മതം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ചിലർ വാടിപ്പോകും അവനെ മെല്ലെ അപ്പുറപ്പുറുള്ളവർ മെല്ലെ തട്ടി വിളിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു തേല സ്ഥാപിച്ച മതമായ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഡെഫനിഷനാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിർവചനമാ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന ലോകസട്ടാവ് സ്ഥാപിച്ച മതം ആരെയും വാട് കാണിച്ചിട്ടല്ല തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെയോ അവരെ യഥേഷ്ട പ്രകാരം ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം ആരെയും നിർബന്ധിക്കൂല അതാണ് ദീൻ മെഹ്മൂദ് മനുഷ്യന് ഈ ഭൂവിലോകത്തും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും എല്ലാ നന്മയും ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ അവരുടെ യഥേഷ്ട പ്രകാരം കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന വിധം ക്ഷണിക്കുന്ന നയിക്കുന്ന ലോകസത്താവ് സ്ഥാപിച്ച മതം അതാണ് ദീൻ എന്നതിന്റെ നിർവചനം കേട്ടോ ബുദ്ധി വേണം എന്നാലേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ മുൻകാമികൾ നടന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പോയാ മതി അതിന് പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ പേച്ചു നമ്മളെ കുറ്റിയാടി ഉണ്ടായി ഒരു അലി ചെറുപ്പക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്തി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാദാപുരത്ത് സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് പേരോടുസ്താദ് മറുപടി പറയുമ്പോ ഞാൻ പോകും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറ്റോന്റെ പോലും അടിക്കാൻ പോവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസംഗമൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്താ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സുന്നത്തിയ മാറ്റ് സത്യാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കലൊന്നുമില്ല എനിക്കത് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് പേരോട് സാധ്യ എന്നെ പറഞ്ഞാലും അതിമന്ന് ഞാൻ മാറൂല പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ പോന്നത് പോന്നത് നമ്മളെ പരിപാടി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഞാൻ പരിപാടി വിജയിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ആ ഉറപ്പുള്ളൂ പേടിക്കണ്ടല്ല അവന്റെ ഈമാൻ തന്നെ പോവില്ല അതാണ് വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോ ദ്വാരം ഈമാനൊക്കെ ഈമാനില്ല വയസ്സത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ ഈമാൻ പോലത്തെ ഈമാൻ തരണേ അള്ളാ വയസ്സത്തിയായ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് ഒരുത്തം പോയിട്ട് എന്താണ് പഠിച്ചവനുണ്ട് എന്താ തെളിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യമ്മ ചിലപ്പോ ചൂലു എടുത്തിട്ടാ ബേക്കൽ വരിക പഠിച്ചവനുള്ള തെളിവ് വയ്ക്കാൻ കാണിക്കാൻ ഏതൊരു ചൂലു എടുത്ത് ബേക്കൽ വരും അയ്യമ്മാനോടുങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല ഒരു യുക്തിവാദിയും ഒരു നിരീശ്വരാദിയും ഒരു മതവിരോധിയും അയ്യമ്മ അത്ര ഉറപ്പിച്ച ഉമ്മയാണ് അതാണ് ഈ മാനങ്ക ഈ മാനിൽ അജാ ഇസി എന്ന് പറഞ്ഞത് വയസ്സത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ മാൻ പോലത്തെ ഈ മാൻ തരണേ അതൊരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല നല്ല ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ളവൻ അവന്റെ ഒന്നും തെറ്റിപ്പോവില്ല ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടക്കുള്ളവരാ പലപ്പോഴും പേച്ചു നല്ല ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ളവൻ അവൻ അവന്റെ വിവരവും അവന്റെ ബുദ്ധിയും അവന്റെ സത്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ടാണ് വിവരവും ബുദ്ധിയുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടരണം എന്ന് എല്ലാ മഹാന്മാരും ഉപദേശിച്ചത് വിവരവും ബുദ്ധിയുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടരണം ഇസ്ഹബുൽ ഉലമ അൽ മുത്തീൻ 
അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് അള്ള വിരോധിച്ചതൊഴിച്ച് അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ പകയില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങൾ സഹവസിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫത്തഹുർ റബാനിയിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം മുത്തത്തികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കണം നീ പിന്തുടരണം ആരെങ്കിലും പോയി പിന്തുടർന്ന് നീ പിഴച്ചു പോകരുത് തെക്കവയുള്ള നല്ല തെക്കവയുള്ള ഇൽമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നീ സ്വീകരിക്കണം കാരണം അവർക്ക് തന്റെ ഇടമുണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അവർക്ക് വിവരമുണ്ട് അവര് നിന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല നിന്നെ പിഴക്കാൻ വിടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുള്ള പണ്ഡിതനെ നീ ശൈഹായി ഗുരുനാഥനായി നീ പിന്തുടരണം ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ശൈഹാക്കരുത് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ശൈഹാക്കിയാൽ ശൈഹ് പേപ്പിച്ചു നാല വിവരമുള്ള ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശരിയായ ദീനിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന പലരും അതേ അവർ തരീഖത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കും ആ തരീഖത്തിന്റെ നീയത്തുമായി നീ അത്തരക്കാരെ പിന്തുടർന്ന് പിഴച്ചു പോകല്ലേ നാല് തന്റെ ഇടമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കും അവർക്ക് പിഴവ് പറ്റൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് വിഷയം വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞത് സുഹാനുള്ള ധാരാളം പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോടും വയതോരുന്ന മുസ്ലിയാർ പറയുന്നു നീ തലമറക്കാതെ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങല്ലേ തലമറക്കാതെ നീ ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാനും പോലല്ലേ തലമറക്കാതെ നീ വയതിലും വരല്ലേ തലമറക്കാതെ നീ എന്റെ കല്യാണത്തിനും വരല്ലേ തലമറക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങല്ലേ മാറി മറക്കാതെ ഇറങ്ങല്ലേ നിന്റെ ശരീരം മറക്കാതെ ഇറങ്ങല്ലേ നീ പിന്നൽ സ്ത്രീ പൂർണമായും മറക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് അവൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ അവളെ പിന്നാലെ കൂടി അവളെ വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇതുപോലെ അന്യപുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന് ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറി അവനുമായി വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ അന്യപുരുഷൻ കാണുമ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ സുഭാനുള്ള ഒരു വസ്ത്രം എന്താണ് ഏ മക്കളെ കുട്ടികളെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയിട്ട് നല്ല മക്കൾ കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ മിണ്ടാതിരുന്നല്ലോ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ മിണ്ടായിരിക്കും സഹോദരന്മാര് എന്താണ് ബനിയൻ ക്ലോത്ത് ബനിയൻ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം ശരീരത്തിന്റെ എടുപ്പ് ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി ശരീരത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് എടുത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ബനിയൻ ക്ലോത്ത് അത് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങടിയിലൂടെ ബലസുകയാണ് പല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും ഞാൻ പറയട്ടെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്ത്രധാരണയെ സംബന്ധിച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ധരിക്കാത്ത പലാണ് അല്ല അല്ല ധരിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും എത്തിക്കൂല ആ 
ഫാനൊന്നും ഇങ്ങനെ സലാം വിട്ടലായാലും കുറച്ച് കാറ്റ് എനിക്കും കിട്ടും ഞാൻ സാധാരണ ഫാനിന്റെ വിരോധിയാണ് ഫാൻ എല്ലാടി ഓഫ് ആക്കിക്കല്ല പക്ഷെ വല്ലാത്ത ചൂട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ സ്റ്റേജ് മേലുള്ള ഒരു ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഫാൻ ഓഫ് ആക്കാൻ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജ് മേലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വേഗം ഇബിലീസ് വേണ്ടാത്ത വിചാരം കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിൽ വേണ്ട വേണ്ടത് ഇബിലീസ് കൊണ്ടുവരില്ല എല്ലാ തെറ്റിദ്ധരിക്കലാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അതാ ഇബിലീസിന്റെ പരിപാടി അതുകൊണ്ടാണ് ചൈത്രാൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണേ ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളണേ ഒരു സ്ഥലത്തും ചൈത്രാൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ശരീരം മറക്കാതെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിച്ച് നീങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ അവര് സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടൂല എത്രയോ നാഴികെ അകലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും അവർക്ക് കിട്ടൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ ഈ ഹരീത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വെറുക്കൂലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ വയലേൽക്കാമെന്ന് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാതിന് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വാതിന്റെ സാസിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആലിമിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എങ്കിൽ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനാണ് കുറ്റക്കാരൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു ആരെയും നിർബന്ധിക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കളും അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി വെളിവാക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ വേണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടൂല കേട്ടോ നബിതങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഹരീത് ഉണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിലും കരാറിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമുസിനും സഹോദരനെ വല്ലവനും കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമുസ്ലിമിനെ വല്ലവനും കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ പറയുകയാണ് അവനും സ്വർഗത്തിന്റെ മണമെത്തിക്കൂല കാരണം അവൻ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരവാദിയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണമെത്തിക്കൂല ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹരീസ് സഹീഹ് മുസ്ലിമിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഹരീസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലാണ് സഹീഹായ ഹരീസാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ മണമെത്തിക്കാത്ത ചിലരെ റസൂസ് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയവാദിയാണ് മറ്റൊന്ന് അതാ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി എടുത്തു കാണിച്ച് പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ ഒരു ഒരു യുക്തിവാദിന്റെ ചോദ്യം എന്റെ അണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത അപ്പൊ കേട്ടാ തോന്നുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു എന്നാ ആണുങ്ങൾക്കും ഇല്ലട്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ അക്ക ഇല്ല ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല സുബി കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ നൂറുക്ക് കാരം പൊടിഞ്ഞിട്ട് നേരം വെക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം മഹരിബിന് നിസ്കാരം കാക്കിട്ട് പ്രകടനം നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ നമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ അടിമകളാ അടിമകൾക്ക് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല പറയും പോലെ വിവരമില്ലാത്തവര് പറയുന്ന തോതി മാസം നിങ്ങൾ തുടരല്ലേ അള്ളാന്റെ നിയമം പിന്തുടരണേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുല കബുർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ബാപ്പ കൊറേ പൊന്നു കൊടുത്ത് എത്രയാ കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്തിനാ ആലോചിക്കണം ആ ബാപ്പ മകൾ കൊടുത്ത പൊന്നിന് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ആലോചിക്കണം ഞാൻ അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കബിൽ തുനിക്ക അങ്കഹത്തുക്ക ദഹബി കബിൽ തുനിക്ക എന്റെ മോളെ നിനക്കാൻ നിക്കാഹിത് എന്ന് എന്റെ അമ്മോശം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കബിൽ തുനിക്കാഹ അവളെ നിക്കാഹിത് എന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അല്ലാതെ അമ്മോശം പറഞ്ഞത് അതാ കൊറേ പൊന്നി എനിക്ക് നിക്കാഹിത് എന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പൊന്നി ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യന്റെ പൊന്നുണ്ട് ഈ വിൽക്കാൻ ഭർത്താവിന് അധികാരമില്ല ആ ഭാര്യന്റെ പൊന്ന് പണയം വെക്കാനും അധികാരമില്ല ചോദിച്ച് വാങ്ങാനും അധികാരമില്ല അത് അവളതാണ് 
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ അവൾക്ക് അവൾ ബാപ്പ കുറെ പൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ ഞാനും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കുറെ പൊന്ന് മഹറായിട്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറ്റിയാടിയിലേക്ക് എന്റെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്റെ വീട് പേരോടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ താമസം കൂടുതലും അവിടെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ വലിയ കിടങ്ങ എന്താണ് ഇപ്പോരേന്ന് പോകുമ്പോ എല്ലാം പൂട്ടി പൊന്നും എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് പറയാൻ പോകും അപ്പുറത്ത് പറയുന്ന വരുമ്പോ അപ്പൊ എല്ലാം എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പോയി ഇതും കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം പൊന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല കേട്ടോ ഇള്ളോനാക്കി കൊടുക്കല് ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തവർ ഏത് റോട്ടുമ്മൽ കിടന്നുറങ്ങാലോ കള്ളനും പേടിക്കണ്ടാലോ ഇള്ളോ ദുനിയാവർ ഉള്ളോനല്ലേ പേടിക്കണ്ടത് ഓനല്ലേ ബേജാറായത് സാധുക്കൊക്കെ എന്ത് ബേജാറാ ഇതും കൊണ്ട് വിഷമം തന്നെ അപ്പൊ ഭാര്യ എന്നോട് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പൈസക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിയാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അരിവാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഒരു നല്ല പരിപാടി അങ്ങനെ ഭാര്യ അത് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിറ്റു ഞാൻ അതൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങക്കൊക്കെ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ആദ്യം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അവൾക്ക് എത്രയും പൊന്ന് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾക്ക് സ്വർണം എത്ര ധരിച്ചാലും അതിന് അഞ്ചു വിശ ജക്കാത്തും കൊടുക്കണ്ട നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊരു പത്ത് പവന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കൊല്ലത്തിൽ ജക്കാത്തും കൊടുക്കണം രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇവള് ഈ പൊന്ന് എത്ര വീട്ടിട്ട് ഒരു പൈസയും ജക്കാത്തും ഇല്ല അങ്ങനെ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അവൾക്ക് പൊന്ന് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കോ എനിക്ക് എന്റെ കൈയിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം വരെ ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് പൊന്ന് ധരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഒരു പൊന്നിന്റെ മോതിരം ഒരു സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ വലിച്ച് ഊരിയിട്ട് ഒരോറ്റ കേറി തീക്കട്ട എടുത്ത് കൈ കരുതണം പോയപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിങ്ങ എടുത്തോളി നമുക്ക് വിറ്റ് പൈസ വെക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും കൊടുക്കാലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സാധനം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കൂല അദ്ദേഹം പിന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇമാൻ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ പൊന്ന് ധരിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ വെള്ളിയോ വെള്ളി ധരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരൊറ്റ ഒരു മോതിരം ചെറുവിരലിന് ധരിക്കൽ സുന്നത്ത് കുറെ മോതിരം ധരിച്ചാല് ഹറാം മനസ്സിലായില്ലേ ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് കുറെ വെള്ളി മോതിരം ധരിച്ച ഔലിയാവും ഔലിയല്ലാകുക പിന്നെ ഹറാമാകുക ഒരൊറ്റ വെള്ളി മോതിരം മാത്രം ചെറുവിരലിന് സുന്നത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ ധരിച്ചാൽ ഹറാബ് അല്ലെങ്കിൽ കറാഹത്ത് ചെറുവിരൽ അല്ലാത്ത വിരലിന് ധരിച്ചാലും കറാഹത്ത് ഇമാം അത് അള്ളാഹന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അതും ഹറാമ് ആകയാൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളി മോതിരം അതേ കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിന് ധരിക്കാം അതിനപ്പുറം വെള്ളിയും ഹറാം സ്ത്രീകൾക്കോ എത്ര വെള്ളി വേണം എത്ര സ്വർണം വേണം ധരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇത് എന്റെ റബ്ബ് തന്ന നിയമമാണ് ആ റബ്ബ് ആരാന്നറിയോ നിനക്ക് നിനക്ക് ഏതോ കക്ഷികൾ ഭരണത്തിൽ കയറി ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ബാഹുവേ ഈ രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സർവ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായവരെ നീ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കണേ അല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്നു ഹൈറിന് വേണ്ടി എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭരണത്തിൽ ഒരാള് കേറിയാലോ ഒരു കക്ഷി കേറിയാലോ ആ കേറുന്നവൻ ചിലപ്പ കേറുന്നത് ന്യൂനപക്ഷമായി ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എതിർക്കുന്നതോടുകൂടെ ഭരണത്തിൽ കേറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാലല്ലേ കേറുക 
എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകെ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരം വോട്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പത്തായിരം വോട്ട് വേറൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പത്തായിരം വോട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് അസാധു ആരാ ഭരിക്കുക പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയവൻ അവൻ എത്ര ആളെ പിന്തുണയാ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളെ പിന്തുണ ഇവൻ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എത്ര ആളാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾ രണ്ടാക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത മുപ്പത്തായിരം ഇരുപതിനായിരം ആൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറ്റൂല പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയവന് പറ്റൂല എന്ന് ഇരുപതിനായിരം ആള് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ മുപ്പതിനായി ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തൊന്നായിരം ആളെയും ഭരിക്ക ആരായിരിക്കും ഈ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറുകാരൻ ജയിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ ആ നിയമം കൊണ്ടുവരിക ആ നിയമം തെറ്റാതെ നീങ്ങണം എന്ന് എല്ലാവരും സംവദിക്കുന്നു എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അവൻ നമുക്ക് തല തന്നിട്ടില്ല തലയിലെ രോമവും തന്നിട്ടില്ല തലച്ചോറ് തന്നിട്ടില്ല ഹാർട്ട് തന്നിട്ടില്ല കിഡ്നി തന്നിട്ടില്ല കരള് തന്നിട്ടില്ല രക്തം തന്നിട്ടില്ല മാംസം തന്നിട്ടില്ല അതേ മജ്ജ തന്നിട്ടില്ല ഒരു രോമം തന്നിട്ടില്ല ഒരു നരമ്പ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു പല്ല് തന്നിട്ടില്ല ഒരു എല്ല് തന്നിട്ടില്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ ഒന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രാജാവായ അള്ളാ അവൻ തന്നതല്ലാതെ എന്റെ അടുക്കൽ എന്തുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയുണ്ട് മുഴുവനും അവൻ തന്നതല്ലയോ എന്റെ ബുദ്ധി അവൻ തന്നതല്ലയോ എന്റെ ചിന്ത അവൻ തന്നതല്ലയോ എന്റെ കാട്ടും കിഡ്നിയും തലച്ചോറും മജ്ജയും കരലും മാംസവും എല്ലാം ആ റബ്ബ് തന്നതല്ലയോ അവൻ ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനല്ലയോ എന്റെ വിവരത്തിന്റെ മഹത്വം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് പത്ത് നാപ്പ് കൊല്ലായില്ലേ മൈലേരെ വയലൂരിന്ന് തലയിൽ എത്ര രോമണ്ടു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തലയിലല്ലേ എന്റെ തലയിൽ എനിക്ക് പറയാനാവില്ല എന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വിവരം ഇതാണ് വിവരം സ്വന്തം തലയിലെ രോമത്തിന്റെ എണ്ണ പറഞ്ഞുകൂടാ ഇതാ വിവരം അതേത് യുക്തി വേണമെങ്കിലും ഏത് നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഏത് മതവിരോധിയാണെങ്കിലും ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും ചോദിച്ചോക്ക് തലയിൽ എത്ര രോമണ്ട് തലയിലെ പോട്ടെ മീശേമല് പറയാൻ എങ്കിൽ പിന്നെ വിവരം എവിടെ അധികാരം പറയണോ ഹാ നീ ജനിച്ചത് ഇവിടെ ജനിച്ച പേരോട് നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചത് അവിടെ ജനിക്കാന് അല്ലല്ല പിന്നെ അത് അള്ളാഹു പ്രകാരം അവിടെ ജനിച്ചു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടു കഴിയോ എന്നാ പോകട്ടെ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയോ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയോ ജനിച്ചത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയോ ഡേറ്റ് ഡേറ്റും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലേസും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അത് അവന്റെ ഭരണത്തിന് കഴിയില്ല അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരാള് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വാണിമേലിന് അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി എന്താ വീട്ടിൽ പോകാൻ കാരണം പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്ത് കിണറ്റിലും കണ്ടു ചാടി രണ്ടു കുട്ടികളും മരിച്ചു പോയി ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കള് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകല്ലേ ഈ മാൻ കളയല്ലേ നിങ്ങൾ നരകം കൊള്ളല്ലേ രണ്ടു കുട്ടികളും മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഈ പെണ്ണോ പെണ്ണും മരിക്കാൻ തന്നെ തുള്ളിയത് അവള് മരിച്ചില്ല അവൾ ആൾക്കാര് തിരക്ക് കയറ്റി അവളെ പോലീസ് അരി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അപ്പൊ മരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചാലും മരിക്കാൻ ചിലപ്പം കഴിയൂലില്ല അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാതെ മരിക്കാനും കഴിയൂല വേറൊരു ചങ്ങാതി മരിക്കണോ വിചാരിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോയി കയറു എടുത്തിട്ട് ഒരു കശുമാവിന്റെ മേലെ പോയി തൂങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അരോ കണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ പിടക്കുന്ന് വേഗം ഇയാൾ ഓടി വന്ന് കത്തിയെടുത്ത് കയറ് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യൻ കൊല്ലങ്ങളോളം അരത്തൂങ്ങിയായിട്ട് ജീവിച്ച് ഇവൻ അരത്തൂങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ മരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനും കഴിയും ജനിക്കൽ പോട്ടെ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റും തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഒരധികാരവും ഇല്ല അധികാരം മുഴുവനും ഒരേ ഒരു തന് അതാണ് ലഹുൽ മുൽഖ് അധികാരം അവന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പേർഷയുടെയും റോമയും റോമൻ റോമന്റെയും ചക്രവർത്തിമാർ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുന്ന സമയം നബിതങ്ങൾ സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരും അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ 
ഒരിക്കൽ റസൂർദാൻ വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടെ അടുക്കുക അവർ പറഞ്ഞു എന്തായി പറയുന്നത് പേർഷ്യനും ഓമൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന് അധികാരത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ് നീ അധികാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികാരം ൂരിക്കളയുന്നു അങ്ങനെയല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെപ്പിൽ കാലത്ത് ആ പേർഷ്യും റോമമെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനയിൽ വന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഭരണം നടത്തുന്ന അള്ളാഹ് എനിക്ക് തരുന്ന നിയമമല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ആ നിയമപ്രകാരം എന്റെ യുവാക്കളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കണേ കഴിവുള്ളവൻ സക്കാത്ത് നൽകണേ ഹജ്ജ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ബാപ്പവുമാണ് അധികരിക്കരുതേ പൊരുത്തം ബാപ്പവുമ്മയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് ബാപ്പവുമ്മയുടെ വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് ബാപ്പവുമ്മയെ പരിഗണിക്കണേ അനുസരിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പഴയ കാലം പോലല്ല പഴയ കാലത്ത് റേഷൻ കടയിൽ കാർഡും കൊണ്ട് ആര് പോയാലും സാധനം കിട്ടും ഇപ്പൊ ആര് പോയാലും കിട്ടൂല വിരളം കൊണ്ട് പോകണം വിരളും കൊണ്ട് പോയാലേ കിട്ടും കാർഡും കൊണ്ട് പോയാൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ കാർഡും പോണം വിരളും പോണം അങ്ങനെ ഞാന് എന്റെ റേഷൻ കട പൂണേരിയാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് പോയി വാങ്ങാൻ സമയമല്ല കുറ്റിയാടിയിലാണ് കൊറേ വാങ്ങാണ്ട ഇതിപ്പോ തള്ളിപ്പോകുന്നു കാർഡ് തള്ളിപ്പോയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കുട്ടികളെല്ലാം പുറത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പോകാന്ന് കാരണം വിരളും കൊണ്ട് പോണോ ഇല്ല പിന്നെ അവളെ പറഞ്ഞേക്കണം വിരളും കൊണ്ട് ഞാനാണായ ഞാനും നിന്നിട്ട് പിന്നെ പെണ്ണായ വളയേക്കാം ഞാൻ തന്നെ പോയി വിരലു കൊടുത്തപ്പോ സാധനം കിട്ടി കാർഡ് താളാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരാ പക്ഷെ വലിയ സൗകര്യാ എവിടുന്ന് കിട്ടും അത് വലിയ സൗകര്യ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തറിയോ വാ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ നമ്മളെ റേഷൻ കടയിൽ തള്ളിപ്പോവും ഇനി വിരലും കൊണ്ടൊന്ന് പോണോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനല്ലേ പോയത് എന്താ മറ്റോനോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാലില്ലാണ് ഇങ്ങനത്തെ മക്കളാകരുതേ ഇങ്ങനത്തെ മക്കളാകരുതേ ഓ ഉമ്മയാ പറഞ്ഞത് ഉമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആരെയാ അനുസരിക്കുക ഉമ്മന്റെ വാക്ക് തള്ളിയ പിന്നെ ആരെയാ ഇവൻ തള്ളാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല ബക്കറ്റ് വെള്ളം കവറാ പൈസ പൈസ വരിക്കാണ് പൈസ വരിക്കാനാണ് എന്നാ വേഗം നോക്കിക്കോളി നല്ല സംഖ്യ എല്ലാവരും കൊടുക്കി എനിക്കിപ്പോ എന്റെ സ്വന്തം പൈസ ഞാൻ വെളുത്തിലേ വെക്കും ഈ ശേഖരം ഒക്കെ സിറാദുള്ള തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുപ്പായം കേട്ടണം അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ലോകോട്ടാകെ കാണുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുത്തു കൊടുക്കും ആ ചൂടുകാലല്ലേ കുറച്ച് ഒഴിച്ചോളി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാപ്പവുമ്മയെ അനുസരിക്കണം അംഗീകരിക്കണം ഒരിക്കലും ബാപ്പവുമാനെ തള്ളരുത് അവരെ അവരുടെ വാക്കിൽ നിൽക്കരുത് വാക്കിന് എതിരി ചെയ്യരുത് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും അവരാരാണെങ്കിലും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള പള്ളികള് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മദ്രസകള് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ദീനീ ചലനങ്ങള് അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാകും ഭാരവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആള് ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആള് വലിയ വെയിറ്റാണ് കാരണം പള്ളിയില് മൂത്രപ്പുഴ നാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി പ്രസിഡന്റാ സിക്രട്ടറിയാ 
പള്ളിയില് പള്ളിയില് പേന കറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പേനറക്കൽ സുന്നത്തൊന്നും അല്ല പക്ഷേ വാല ചൂടിന് ചിലപ്പോ നിഷ്കരിക്കുമ്പോ കുസു കിട്ടാണ്ടായി പോകും ഫേൻ അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ഫേന് തിറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദി സെക്രട്ടറിയാണ് പള്ളിയില് ശരിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി കാറ്റാഞ്ചിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നിന്റെയും ഭാരവാഹി ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആള് ആ ഭാരം വഹിക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളമില്ല അതേ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും ഇമാമത്തുക്കുന്ന ശമ്പളം കിട്ടും പ്രസിഡന്റിന് ശമ്പളമില്ല സെക്രട്ടറിക്ക് ശമ്പളമില്ല കഥാഞ്ചിക്കില്ല മെമ്പർമാർക്കില്ല പിന്നെയോ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർമാർക്കും ഇല്ല പിന്നെ അവരെന്തിനാ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർമാരെല്ലാം കൂടി ഓന്ന് പിടിച്ച് ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് നടത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹല്ല ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കാനാ അത് നിലനിൽത്താൻ വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കും ഒഴിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തും അള്ളാന്റെ ദീന് നടത്താൻ വേണ്ടി പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ നടത്തി പോകുന്നവരില്ലേ അവരോട് ആദരവ് പ്രദേശത്തും അള്ളാന്റെ ദീന് നടത്താൻ വേണ്ടി പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ നടത്തി പോകുന്നവരില്ലേ അവരോട് ആദരവ് വേണം അവരോട് ബഹുമാനം വേണം അവരോട് സഹകരണം വേണം അല്ലാതെ ഒത്തൊരുമിച്ചല്ലാതെ ഒരു ദീൻ നടത്താൻ കഴിയൂല അള്ളാന്റെ ദീന് നടത്താൻ എല്ലാരും ഒറ്റ മനസ്സോടെ മുന്നേറണം കടപ്പാടാണ് ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊരു കുടുംബം ആ കുടുംബം നല്ല സന്തോഷത്തിൽ നീങ്ങണം അതിന് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ സഹകരിക്കണം ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ സഹകരിക്കണം അവളെ ചീത്ത പറയരുത് അവളെ ബാപ്പാനെ പറയരുത് അവളെ അമ്മാമനെ പറയരുത് ആങ്ങളനെ പറയരുത് ഒരു പക്ഷേ നീ അളിയന് വിശ കൊടുത്തിട്ട് അളിയൻ വിദേശത്തെത്തിയിട്ട് നിന്റെ കച്ചവടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഫീലിനെ സ്വാധീനിച്ചവനാകാം അതിന് ഈ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണ് ഉത്തരവാദിയല്ല കേട്ടോ അളിയനോടുള്ള വെറുപ്പ് ഭാര്യയോട് തീർക്കരുത് ഞാൻ എന്നെ പണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും തുള്ളൽ കളിയിൽ പലതും പറയും ഉള്ളിലോക്യം വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വയത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് ഈ പുതിയാപ്പിളാർ വരാഞ്ഞിട്ട് നിക്കാഹി താമസിച്ചു എന്ന വകയില് പുതിയാപ്പിളാർ ആ താമസത്തിനെ പറ്റി പിയാപ്പിളിന്റെ ബാപ്പ എങ്ങെത്തായിട്ട് ഉമ്മ എങ്ങെത്തായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി വയത് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് ഇല്ലേ നിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയെന്നല്ല വയത് പറഞ്ഞ് സുബാനുള്ള ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേരോടാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിച്ച ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനുള്ള ഞാനിത് അറിയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാനാവൂ നമ്മളല്ലാന്റെ ദീന് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തസ്കീയത്തിന് പറയുമ്പോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ അങ്ങ് പറയാം ഒരിക്കലും തന്നെ നിന്റെ അളിയൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കരുത് അവളെ അവളെ ചീത്ത പറയരുത് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചേക്കരുത് അവളോട് മുഖം കർപ്പിക്കരുത് മറ്റൊരാള് ചെയ്ത തെറ്റിന് വേറൊരാൾ ഉത്തരവാദി അബൂല ആരാണേ ആങ്ങളെ ചെയ്ത തെറ്റിന് പെങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ മകൻ തെറ്റി ചെയ്താൽ ബാപ്പ ഉത്തരവാദിയാണോ ബാപ്പ തെറ്റി ചെയ്താൽ മകൻ ഉത്തരവാദിയാണോ അല്ല തസിറ ബാസിറത്തും വിസിറ ഉഹ്റാബ് തെറ്റീത ശരീരത്തിന്റെ തെറ്റി അവരവർ തന്നെ പേറേണ്ടി വരും കേട്ടോ സ്വന്തത്തിൽ ആരും തെറ്റി ചെയ്യണ്ട മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്താൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ കറാമത്താണ് കേട്ടോ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവെന്താണ് അദ്ദേഹം വയത് പറയുന്ന സമയത്ത് തുറന്നങ്ങനെ പറയും നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കും നല്ലത് കൽപ്പിക്കും ചീത്ത വിരോധിക്കും പക്ഷേ അത് രാജാവിന് പിടിച്ചില്ല കാരണം ചിലപ്പം രാജാവിന്റെ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഗതിയും ചിലപ്പം വരുവതില് അപ്പൊ രാജാവിന് പിടിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരുത്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനോട് വെറുപ്പാവൂലേ രാജാവ് നല്ല ആള് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് പ്രശ്നം വരുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നൊരു റൂമിലിട്ട് വാതിലടച്ചു കളഞ്ഞു 
വാതിൽ പൂട്ടി അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ അമ്രബിൽ മാറൂഫിനെ ഇന്നനിൽ മുങ്കറ് നല്ല കാര്യം കൽപ്പിച്ചു ചീത്ത വിരോധിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സുബഹാനുള്ള അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങള് ഭൂമ പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളില്ലേ ആ അയാൾ അങ്ങ് തോട്ടത്തിന് നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിൽ പൂട്ടി പൂട്ടിയിട്ട് പൂട്ടാരും തുറന്നിട്ടില്ല ബാതിലും തുറന്നിട്ടില്ല ചുമര് പൊട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അയാൾ അവിടെ എന്നാ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വിണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ജയിലിൽ ഉമർക്കാതിരുന്നു കിടന്നു എന്തിനു വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല കള്ളുടിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം നികുതി തരൂല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് നികുതി ഇരിക്കുക എന്താ അധികാരം അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്ല ജയിലിൽ കിടന്നു പക്ഷേ പാതിരാ സമയത്ത് ജയിലിന്റെ വാതിൽ ഇടിച്ചു മുട്ടി പോലീസ് ചോദിച്ചു എന്താ മുസ്ലിയാരെ ചാവക്കാട് ജയിലില്ല എന്താ മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ രാത്രി സമയത്ത് എനിക്ക് പൊതുവെടുക്കാൻ വെള്ളം വേണം അവർക്കും വലിയ ബഹുമാനം തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ പോലീസുകാര് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു പൊതുവെടുത്തു നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നപ്പോ പോലീസുകാർ ഇപ്പറത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് പോയി നേരം വെളുത്ത് അതിൽ പോയി തുറന്നോക്കുമ്പോ മറക്കാതി ഉള്ളിലില്ല റൂമിന്റെ ഉള്ളിലില്ല ചാവക്കാട് ജയിലില്ല മുപ്പരങ്ങ് എരമങ്ങലത്തും എന്റെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദുഹാനുസ്കരിക്കുന്ന പിന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുത്തൻവാദിയായ സി എൻ അഹമ്മദ് പോലെ ചരിത്രം എന്നും പറഞ്ഞു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന്റെ പേരാ കറാമത്ത് സാറേ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടത് കേരളം കണ്ട ചരിത്രമാണ് മാനവർകൾ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞതല്ലേ വേറൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് പൂട്ടിയിട്ട അങ്ങകലെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സുഖി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പിടിച്ചുകൊണ്ടേരാൻ പറഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ചോദിച്ചു രാജാവ് <laughs> 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 ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെ അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ഏത് വിഷയമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് രാജാവേ അള്ളാന്റെ ഏത് വിഷയമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് ഉടനെ തന്നെ ഹറുൺ റഷീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു നല്ല ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അത് രാജാവ് കരഞ്ഞു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ കാര്യം കാര്യമെന്ന് ഈ പറയണമല്ലോ അത് പണ്ഡിതന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമ്പോ ആക്രോശിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് എവിടെയും ഏത് മഹല്ലത്തിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ മറ്റൊരു മതക്കാരോട് വർഗീയവാദികളാകരുത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലോ സംഘടനയുടെ പേരിലോ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലോ തറവാട്ടിന്റെ പേരിലോ സദാ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടിന്റെ പേരിലോ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഐക്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോ ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു നേതാവ് ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു എത്ര വലിയ മുതലാളിയുടെയും തൊട്ടടുത്ത് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി ചുമരി ചേർത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം എത്ര വലിയ ആലിമിന്റെയും മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൽമ പഠിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ തൊട്ടടുത്ത് തോള് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും വലിയ ഐക്യം പഠിപ്പിച്ച വക്താക്കൾ ആരാ പ്രസിഡന്റ് ആകേണ്ടത് ആരാ സെക്രട്ടറി ആകേണ്ടത് ആരാ ഖജാഞ്ചി ആകേണ്ടത് ആരാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭിന്ന 
ഭിന്നിച്ച് പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നത് കട്ടതയല്ലയോ ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പള്ളികളില്ലയോ അത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചതല്ല കേട്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ പൂട്ടിച്ചതാണ് നമ്മളുടെ കൽബിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം അവയാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഏതല്ലാതെ എന്റെ അടുക്കലൊന്നുമില്ല നിങ്ങളടുക്കലുമൊന്നുമില്ല സർവ അധികാരവും ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ് കേട്ടോ ആ റബ്ബ് തന്ന നിയമം ആ നിയമം ഒരു മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഏത് യുക്തി വാദിക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം ഏത് മതവിരോധിക്കാണ് അധികാരം മുസ്ലിം വേറൊരാളെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഏതെല്ലാം എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നാണ് ആ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കണം സുഭിക്ക് എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടാ എനിക്ക് റമദാനിന്റെ പകലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ധരിച്ചുകൂടാ പട്ടിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ എന്റെ ഭാര്യയെ മറുമറക്കാതെ തലമറക്കാതെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടത്തിക്കൂടാ അതൊരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കണം ഓ എന്താ ആണുങ്ങളെ പോലെ ആണുങ്ങളെ പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി പീടിയ പോയി പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു കിലോ മുരിങ്ങാക്കായ ഇവിടെ എന്താ പറയാ മുരിങ്ങാക്കായ ചില സ്ഥലത്ത് മുരിങ്ങ ബാളു അപ്പൊ ഈ മുരിങ്ങാക്കായ അത് രണ്ടു കിലോ ഈ കടക്കാരൻ എന്തെന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുരിങ്ങാക്കായ ഒന്നിങ്ങട്ട് പൊതിഞ്ഞ് മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രം അവറത്ത് അതായത് മദ്യത്തിൽ മാത്രം പൊന്നിട്ട് രണ്ട് തലയും പുറത്ത് മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള സ്ഥലം മാത്രം മറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകും തൂക്കിയിട്ട് അതും വാങ്ങി ഇവൻ പോന്നു അതിങ്ങനെ പോരുമ്പോ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ആള് ജ്വല്ലറി കയറി ജ്വല്ലറി കയറിയിട്ട് പൊന്നു വാങ്ങി പൊന്നു വാങ്ങിയപ്പോ ആ പൊന്നു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ മറച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ അൽമറത്തു അവറത്തുനു പൂർണമായി മറച്ചിട്ടാ പൊന്ന് നല്ല ഒരു കടയാസ് കൊണ്ട് പോന്നി പിന്നെ അതൊരു പെട്ടിയിലിട്ട് പിന്നെ അതൊരു സഞ്ചിയിലിട്ട് പിന്നെ ഒന്നിട്ട് എന്നും കൂടി അപ്പൊ ഒരുത്തം പറയാ കണ്ടോ ഈ പൊന്നിനൊരു പർദ്ദ നിയമം മുരിങ്ങാക്കായ്ക്കില്ല മുരിങ്ങാക്കായ്ക്ക് പർദ്ദയില്ല അത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ മറച്ചിട്ട് പൊന്നിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പൊന്നും പൊന്നിങ്ങനെ ഒട്ടാകെ എന്തെല്ലാം പൊതിയല പൊന്നത് അത് പൊന്നായത് കൊണ്ടാ ഇത് മുരിങ്ങാക്കായ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ താടിയും ഈ മീശോക്കള്ള ഇവനിങ്ങനെ പോന്നിട്ടില്ലേ എന്ത് കുഴപ്പ വരാൻ ഇവിടെ അതേ സമയത്ത് പൊന്നങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് മഹത്വം നൽകിയതാണ് അവരെ കാണുന്നവർക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവസരം കൊടുത്തൂടാ മുരിങ്ങാക്കായാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവില്ല പൊന്നാകുമ്പോ അതേ നിലക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു പൊയ്ക്കോളണം ഓ ഉമ്മമാരെ ഇസ്ലാമ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ബഹുമാനം വലിച്ചെറിയണോ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതാ പറഞ്ഞത് വിളിക്കൊണ്ട് വരും അനാവശ്യത്തിന് പെണ്ണിറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്താണേ അതേ സമയത്ത് അവരെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ബനിയും ക്ലോത്ത് തന്നെ ധരിച്ചോ തല മറക്കണമെന്നില്ല നല്ല അത്തറ് പൂശിക്കോ നല്ല പൗഡർ ഇട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അതാ മുഷിഞ്ഞ് ഒട്ടാകെ കരിവരണ്ട കുപ്പായവും തുണിയും ഉടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കുറ്റക്കാരിയാണ് കേട്ടോ അന്ത 
സന്തോഷത്തോടെ തറവാടിത്തത്തോടെ ജീവിക്കണം സ്ത്രീകൾ എന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനുള്ളതല്ല എന്റെ ടെലിഫോൺ വേറൊരു പുരുഷനെ വിളിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ തറവാടിത്തമുള്ള പെണ്ണാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കണം ഈ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു സ്ത്രീ വിളിച്ചത് എന്തിനാ വേറക്കാൻ പറയാനാ സിറാജ് ഹുദിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചു അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പുകയോളം നേർച്ച കിട്ടുന്നു വെറുതല്ല വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ആ ചതി വേറെ ചതിയായിരിക്കും തോന്നി എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് അതെനിക്ക് സുഖമല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മുമ്പിലല്ല കരയേണ്ടത് എന്റെ കാര്യം അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭർത്താവ് ഉള്ളവളാണ് മക്കളും ഉണ്ട് നാലു മാസമായിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ ചതിച്ചു ഞാൻ തെറ്റായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കരയേണ്ടത് എന്നോടല്ല നീ കരേണ്ട അള്ളാഹുവിനോടാ നീ നിനക്ക് വെള്ളം തന്നവൻ ഭക്ഷണം തന്നവൻ ശരീരം തന്നവൻ ആരോഗ്യം തന്നവൻ എല്ലാം തന്നവൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അള്ളാഹു നിന്റെ രഹസ്യം അറിയുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ മക്കൾ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം നിന്റെ നേതാക്കൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നിന്റെ അനുയായികൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وبجهروا به إنه عليم بذات الصدور اللي رؤضلم إلا دي وسوم تبارك سورة مغرب الديم ورق الديم إدك ورن الديم إدك تبارك سورة اللي رؤضلم اللي رؤضلم إلا دي وسوم تبارك سورة صلاة على نور الوجود وآله وصحاب بدر ثم كل الصحابة اللي رويرنا لي يعني أنا أقول لك بريانا اللي رويرنا تبارك سورة تبارك سورة دعاتري وديال خبر لي سيد شيء لا الله هو സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ മഹ്സറയിൽ വെച്ച് കറക്കരുത് റഹ്മാനെ നരകത്തിൽ ഇട്ട് ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന സൂറത്ത് ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന സൂറത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ ഒരു പേര് തന്നെ അൽ മുഞ്ചിയ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്ത് വേറൊരു പേര് അൽ വാത്തിയ കാവൽ നൽകുന്ന സൂറത്ത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സൂറത്ത് ഞാനത് ഏഴ് ദിവസം നാദാപുരത്ത് വയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാത്തവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുമല്ലോ വാങ്ങി വാങ്ങി കേട്ടു നോക്കണം അതിന് വാങ്ങൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ തെളിവോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടൂലേ കേട്ടു നോക്കണം ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തബാറക്ക സൂറത്ത് എന്റെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനിവിടെ വന്ന് വയത് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യവും ഞാനോ നിങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ഇതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്താൽ കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ കബറിൽ ഞാൻ വരൂല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ കബറിൽ വരൂല കേട്ടോ അയൽവാസി വരൂല കേട്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കള്ളു കുടിപ്പിച്ചവൻ വരൂല കേട്ടോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചവൻ വരൂല കേട്ടോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആലിബിയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയിപ്പിച്ചവൻ കബറിൽ വരൂല കേട്ടോ നിന്റെ കബറിൽ നീ ഒറ്റക്ക് എന്റെ കബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ രക്ഷയുണ്ട് ഒരു മഹാൻ മരിച്ചപ്പോൾ അറിച്ചു കുലുങ്ങിപ്പോയി സാഹു എന്നുവാണ് പക്ഷേ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പ തൊട്ടടുത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുണ്ട് ഒരു വലിയ മഹാനായ സയ്യിദ് ഒരു മഹാനായ ആലിമ് നമ്മക്ക് വീടി മയ്യി സംസ്കരിച്ചാൽ എന്തൊരു സമാധാനമാണ് ബാപ്പാക്ക് മയ്യി സംസ്കരിച്ചാൽ എന്തൊരു സമാധാനമാണ് അതപങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാരുണ്ടാകുമ്പോ അവരെ നിർത്തലല്ലേ അതബ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് തന്നെ 
ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖബറിന്റെ സമീപത്തുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ലഭിതങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ സ്വീകരൊല്ലുന്നു തെക്കിബീർ ചൊല്ലുന്നു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ സഹാപത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സാദുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ മഹാൻ അദ്ദേഹം മരിച്ച പാർസ് കുലുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഖബറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഖബറ് സാദിനെ പിടിച്ചൊന്ന് അണച്ചു കൂട്ടിയപ്പോ വാരിയല്ലുകൾ തമ്മിൽ കോർത്തു പോയി എന്റെ സാദി രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി തെക്കിബീർ ചൊല്ലി ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാനാരുണ്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് ആ കബറിൽ രക്ഷ നേടാൽ നമുക്കൊന്ന് തബാറക്ക സൂറത്ത് മഹരിബ് മുതൽ കുറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പൊന്ന് പതിവാക്കി കൂടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ അമലുകൾ ചെയ്യണേ നന്നാകാൻ നോക്കണേ ആ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് അതാ ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുകയും അവൻ വിരോധിച്ചതൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാരോ ലഹും മഹ്ഫിറത്തും അജുറും കബീർ അവനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അവന് അല്ല മാപ്പ് കൊടുക്കലുണ്ട് റബ്ബിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ വാസിറു കൗലകും വിജഹറു ബിഹി ഇന്നഹു അലീമും ബിദാതി സുദൂർ നിങ്ങൾ മെല്ല പറഞ്ഞോ ഉറക്ക പറഞ്ഞോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളതും അറിയുന്നവനാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ത്രീയോട് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത സ്ത്രീയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് റിസൾട്ട് ഡോക്ടർക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് മടിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോന്നാ ഞാനൊരു അന്യപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാ പറഞ്ഞു അഥവാ എനിക്ക് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഗതി എന്താണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മക്കളെ ഗതി എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്റെ ഗതി എന്താണ് ഈ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് റബ്ബേ എന്ത് തെറ്റ് വന്നവരുണ്ടോ ഞങ്ങളും മാസൂമീങ്ങളായ നബിമാരല്ല അത്തരം തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉമ്മത്തുകൾക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സ്ത്രീ ചിന്തിച്ചത് പിന്നെ ആയി പോയി എന്റെ ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ കെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ രോഗിണികളാകരുത് നിങ്ങൾ ആഹരം നഷ്ടപ്പെടരുത് അതിനാണ് നിയമം തന്നത് അള്ളാക്കൊരാവശ്യവുമില്ല നബിതങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാനില്ല നമ്മക്ക് നരകത്തിന് പകരം സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് കൽപ്പിച്ചതെടുക്കണം വിരോധിച്ചതൊഴിക്കണം തെറ്റുകൾ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ഇത് റജബ് മാസമാണ് വലിയ പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് നിർബന്ധം അതെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായ മാസമാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് മിറാജ് നടന്ന മാസമാണ് ഓ മുഖ്യങ്ങളെ യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാസമാണ് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരുന്ന് പ്രത്യേകം ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാന്നല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങാടി എന്നല്ല 
ഉസ്താദിന്റെ മൊത്തം ഒക്കെ ചീത്ത പറയരുത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ചീത്ത പറയാനാ നിങ്ങൾ ആ നാല് മാസത്തിൽ തീരെ തെറ്റിയാൻ പാടില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് റജപ്പ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പിതിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് താണുകണ് പറയണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതുക ധാരാളം ദിക്കർ ചൊല്ലുക ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലുക ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്യുക ധാരാളം സൽക്കോണം ചെയ്യുക യാത്ര പോകുന്ന ദിവസം അറിഞ്ഞുകൂടാ യാത്രയുടെ ദിവസം അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ദിവസം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എപ്പോഴും പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക നല്ലവരായി ജീവിച്ച് മരിക്കുക അള്ളാഹു ഇനങ്ങളെല്ലാം നീ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നല്ലത് നൽകണം റഹ്മാനെ ിക്രിന്റെ സദസ്സ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള സദസ്സാ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന ദിക്രി ചൊല്ലുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്രാണ് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് കയറിയ ഭക്ഷണവും കിട്ടി അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏതെല്ലാം മുത്തലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടോ ഏതെല്ലാം അല്ലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടോ ഏതെല്ലാം സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടോ ഏതെല്ലാം മുഗ്മിനീയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ദിക്കർ തീർന്നു പോയി ദിക്കറിൽ പങ്കെടുക്കുക അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ വെറും ദിക്കർ പോരാ നല്ല തെക്കുവയോടുകൂടെ ആകണം ദിക്കർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ആകണം നിക്കുറു മഹാനായ അബ്ദുൽഖാദിറുൽസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിക്കുറു ചൊല്ലുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീലായിരാഹല്ലം മാത്രം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊരു ധാരണ വേണ്ട കേട്ടോ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ മക്ബറയിൽ സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ജാറത്തിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഈ കിതാബം ഇവിടെ വെച്ച് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ഹാജിബിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വെച്ച് നാളെ തരാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ ജാറത്തിൽ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനായ കൗസുല്ലാഹുസുറഹുല്ലാണ് ആ ദിക്രും ജല്യോ നടന്നാ മതി ഇതാണോ നീ വിചാരിച്ചത് അതിന്റെ കൂടെ വേറെയും കുറെ കാര്യം വേണം നീ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയാൽ അല്ല പറഞ്ഞതിനെതിരെ ചെയ്താൽ നിന്റെ എന്ന ദിക്കറ് നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല നീയ തെറ്റുമായി തൗപ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അങ്ങനെയില്ലേ ചില വ്യാജ തെരീക്കത്തുകാർ ദിക്കറി ായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിരായിര
പ്രവർത്തിക്കുക ഇഹ്ലാസോടെ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു തേല എന്ത് തന്നാലും രണ്ട് കൈയും കാട്ടി സ്വീകരിക്കുക പൊറുതികേട് കാണിക്കാതെ ക്ഷമിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ നീ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മോനെ നിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്താലേ അല്ല സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ കേൾക്കണം ആളുകൾ അറിയണം ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച പിന്നെ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല പ്രവൃത്തിയില്ലാതെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കൂലാസില്ലാതെ അമലും സ്വീകരിക്കൂല ഉറച്ചു നിന്നോളണം സുന്നത്ത് ജമായത്ത് വിട്ടവന്റെ ഒരമലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾ സാധുക്കളെ നന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു സാധുക്കൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച ഹതിയെ ആണ് കിട്ടൂ ഹതിയെ മടക്കാൻ പാടില്ലേ ഹതിയെ കൊടുത്തേച്ച മടക്കാൻ പാടില്ല അല്ല നിന്റെ പറഞ്ഞേച്ച ഹതിയാണ് സാധുക്കൾ എന്തിന് വേഗന്നം കൊടുക്കാന് അല്ല നിന്റെ ഹതിയെ കൊടുത്തേച്ചത ആ ഹരിയാണ് സാധുക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാധുക്കൾ വെറുതെ മടക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായ നീണ്ട വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാന്മാർ അവരെ അംഗീകരിച്ച് അവരെ അനുസരിച്ച് നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു ഇനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ അമലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അഹമ്മദ് എന്നൊരു വലിയ വലിയുണ്ടായിരുന്നു ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് മൂപ്പര് ഒരു മഹാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു മഹാൻ ഒരു അതിഥി വരികയല്ലേ മഹാൻ വരികയല്ലേ അതിനെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് മൂപ്പര് എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ലൈറ്റ് ഒന്നില്ലല്ലോ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു ഈ മഹാൻ വന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഈ മഹാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടു പറഞ്ഞു എന്തിന് വെറുതെ കുറെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമല്ല ഇതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളാ എന്തിനിതൊക്കെ എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹദർ വഹിറുദി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ എഴുപത്തൊന്ന് മേഘതിരിയും ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ വൃത്തം കരുതിയിട്ട് ഒരു മഹാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച അങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോ നബിദിനത്തിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോ നല്ല ലൈറ്റ് വരുമ്പോ പള്ളിക്കും മദ്രസൊക്കെ വിവരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചെയ്യും ഇത് റസൂദാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാ റസൂദ ജനിച്ചയിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടാ ഇത് ഒരു മഹാനായ അതിഥി വരുന്ന വകയിൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ ഒന്ന് കെടുത്തിയാട്ടെ എഴുപത്തൊന്ന് മേഖലയിൽ ഒരൊറ്റ മേഖലയിൽ കെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ കത്തിച്ചതാണ് ഇയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലോ ത്യാഗവും സഹിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ മേഖലക്കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം കാണുന്നത് എന്നോട് വരുന്നു നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയ പ്രമുഖനായൊരു നെസ്രാനിയ അയാളെ കൂടെ കുറെ ഹദാബികൾ എഴുപതോളം ഹദാബികൾ മൂപ്പര് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ ഈ മഹാനുള്ള ബഹുമാനം വേറെ മാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയതയുള്ള മഹാന്മാരോട് ബഹുമാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അജ്മീറിൽ പോകാത്ത ഒറ്റ പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മീയതയുള്ളവരോട് ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കൃഷിക്കാരി കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ പോയി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കല്ലേ ചോദിച്ചു ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷം പോരാൻ ഭക്ഷണവും <laughs> നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച ഒരു മഹാനെ ബഹുമാനിച്ചതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുപത്തൊന്ന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത പണി ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്തതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഴുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളുടെ ഈമാനില്ലാത്ത ഇരുണ്ട മനസ്സുകളിൽ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ഞാനും കത്തിച്ചു എഴുപത്തൊന്നാളെ കൽവിൽ ഈമാനിന്റെ വിളക്ക് ഞാൻ കത്തിച്ചു നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണേ അഹമ്മദേ പടച്ചറബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കേൾവിയാണ് കിട്ടോ ഏത് 
കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിനെ അത് ബൂതിക്കെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല നല്ല നീയത്തായിരിക്കണം ഒരാളോട് വെറുപ്പുണ്ടായത് കുറ്റം ജീത്താറാമിനെ പോനോട് വെറുപ്പ് കല്ലറിമിനെ പോനോട് വെറുപ്പ് കുറ്റം പറയുമ്പോഴേക്ക് വെറുപ്പ് ഇതൊന്നും പറ്റൂല അവലിയാക്കള വഴിയിൽ അതൊന്നും ഇല്ല ഇതേ അഹമ്മദ് വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളം കയറി കള്ളൻ ഏതായാലും പങ്കെട്ടും കൊണ്ട് വരില്ലല്ലോ കള്ളം വന്നത് എന്തിനാ കക്കാൻ തന്നെ കള്ളം കയറി രാത്രിയാണ് ഒട്ടാകെ തിരഞ്ഞു നോക്കി ഒരു സാധനം ഇല്ല എടുക്കടക്കൊന്നും കിട്ടണ്ട ഓ ഒന്നുമില്ല കള്ളം ഇറങ്ങി പോവാൻ നോക്കുമ്പോ മൂപ്പരി ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവര് പിടിച്ച് ഇവിടെ പോല്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീയതാ തൊട്ടിയും കയറു ബക്കറ്റും കയറു അതാ ഓടനത്തിന്റെ കിണറ്റിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കും കള്ളനോടാ വേദ പറയുന്നത് നീ നിസ്കരിക്ക് നീ വെറുതെ പോണ്ടാ അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കൂ നാളെ എനിക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരും കാരണം എന്താണ് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ അല്ലാത്ത ഹൃദയമെന്നിനാ മഹറൂമാ എന്റെ പൊരക്ക് വന്നവനല്ലേ നീ വെറുതെ പോന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് നാളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തന്നോളാം കള്ളനം ചെയ്ത ഏതായാലും ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നല്ലൊരു മനസ്സല്ലേ ഇയാളെ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചോതാ അറിഞ്ഞേ വേഗം പോയി ഒതുവരുത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നേരം വെളുക്കുന്നവരെ മുപ്പത് നിസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോ ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് നൂറ് സ്വർണ നാണയം ഒരാൾ ഹദിയ കണ്ട് കൊണ്ടുപോടുത്തു നല്ല ഹദിയ നൂറ് സ്വർണ നാണയം ഉടനെ തന്നെ കള്ളനെ വിളിച്ച് കള്ളനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാത്രി നിസ്കരിച്ച വക കിട്ടിയത് കേട്ടോ പോയിക്കോ നീ വെറുതെ പോണ്ട ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ കള്ളന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി കള്ളൻ എന്തോ ഒരു ഒരു ഹാല് ഒട്ടാകെ വിറക്കേണ് കള്ളൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി ദുന്യാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കക്കാൻ പോയവനാണ് ഞാൻ ദുന്യാവ് കിട്ടാൻ കളവ് നടത്തേണ്ടതില്ല നിസ്കരിച്ചാലും ദുന്യാവ് കിട്ടോ തക്വ ചെയ്താലും ദുന്യാവ് കിട്ടോ ഓരോ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചപ്പ ഇത്രയും വലിയത് എനിക്ക് തന്ന റബ്ബല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു തെറ്റിലും പോവൂല തോവ ചെയ്ത് നന്നായി പോയി കാരണം പറയാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമ കൊണ്ട് അവൻ ഹിതായത്തായി പോയി സ്വഭാവം അനുയായികൾ എല്ലാരും സ്വഭാവം നന്നാകും എന്നാൽ നമ്മളും നന്നാവും മറ്റുള്ളവരും നന്നാകും അള്ളാഹു എന്നീ ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നല്ലവരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാന് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുക്കളും നമ്മളെ ഒരുപാട് ആൾ നമ്മുടെ കെ വി ഉസ്താദ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു തല അവിടുത്തെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ അതുപോലെ പലരും പലരും മരിച്ചു നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഫദുർ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള പലരും മരിച്ചു പോയി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഓല ഷെഡ് കെട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ മുക്കേറി വരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നാമത്ത് നമ്മളാ മാഷ ബാപ്പ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ പറയാണ്ടോ തീരുന്നു നമ്മുടെ മാക്കൂൽ പിടിയിൽ നിന്ന് പലരും പലരും മരിച്ചു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ തെറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയി വാഹുവേ ഞങ്ങളും മരിച്ചു പോകുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹിന്റെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ് മഹാനായ ഹാജ മൈനുദ്ദീൻ ഉൽജിസ്ൽ അജ്മീരി ഹദ്ദസ്ലാസുറുങ്ങളുടെ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ 
ഒരു നൈമി മരണപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മൊയിനി മരണപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ പലേരും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി വയസ്സുള്ളവരും വയസ്സ് കുറഞ്ഞവരും ആലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാരും പലരും മരിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മരിച്ചു പോകും ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ കല്ലറൊക്കെ പലപ്പോഴും വയലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വയലു അവസാനത്തെ വയലാണോ ഇനിയും വയലിന് അവസരം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നവർ ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പവറും പോയില്ലേ കണ്ണട ഊരി വെച്ചു മോതിരം ഊരി വെച്ചു കഴുത്തിലത് ഊരി വെച്ചു എല്ലാം ഊരി വെച്ചു പോയി കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ റീബത്തും നമീബത്തും കളവുമൊക്കെ പറഞ്ഞ നാവും തൊള്ളയും അവിടെ പരുത്തി വെച്ചു ഹറാബ് നോക്കിയ കണ്ണും അല്ലാത്ത കണ്ണിനും പരുത്തി വെച്ചു ഒട്ടാവക പരുത്തി വെച്ചു തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു നല്ല അന്തസ്സുള്ള കാറിൽ പോയ പാവപ്പെട്ട മിനായ മിനിയങ്ങളായ ആളുകൾ അവർക്ക് പിന്നെ കാറില്ല ബസ്സില്ല ട്രെയിനില്ല പ്ലെയിനില്ല സ്ട്രെച്ചറിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചു കിടക്കയില്ല തലയിടയില്ല ഫാനില്ല എയർ കണ്ടീഷനില്ല എത്രയാണ് അവിടെ കിടക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയാണ് ആ കോടതിയിൽ കശക്ക് ചോദിച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവൻ നശിച്ചു പോയി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ല അത് രക്ഷയിൽ ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചും അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ കണ്ണു നട്ടു അവനെ ഭയപ്പെട്ടും ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാ സദസ്സുകളും സംരംഭങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ സർവ്വദ്വാകൾക്കും ഇജാബത്ത് തരണേ അള്ളാ ഈ മൈതാനിയിൽ മറു ചെയ്യപ്പെട്ടവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈതാനികൾ മറു ചെയ്യപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം മരിച്ചു പോയോ മുഴുവൻ ആടുകളുടെ കബറിലും അള്ളാഹു എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹിം സുഹൃത്തോദിയിട്ട് നമുക്ക് വേർക്കണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിദിസിനെ ഉത്തരമുള്ള മജിദിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഇലാ ഹബറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇലാ ഹിൻ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ അൽ ഫാത്തിഹ